এটি পশ্চিমের একটি গ্রাম আগের দিন রাতে এই গ্রামে ডাকাতি হয়েছিল শীতের সকালবেলা আগুন পুইতে পুইতে গ্রামের কিছু লোক সেই ডাকাতি নিয়ে বসে আলোচনা করছে তখন আমি ঘুমোইনি হঠাৎ হই চুই ডাকাত ডাকাত করে চারিদিকে রব উঠেছে আমি আমি ভয় আর বাইরে বেরোয়নি হয় না না ভালোই করেছিস ওদের কাছে সব অস্ত্র থাকে আরে বাবা নিজে বাঁচলে তবে তো বাপের নাম আমার তো বড় পেয়েছিল সবে মাঠে বসেছি ভয় ছুট জল সমেত মগ ফেলে সোজা একটা গাছে তাহলে তুই ডাকাতদের দেখেছিস হ্যাঁ হ্যাঁ ওই লালু বাবু থাকলে নির্ঘাত ডাকাতের সাথে লড়াই করত ওহো লালু বাবু নেই আরে নেই বলে তো ডাকাতগুলো সব পার পেয়ে গেল হ্যাঁ কি রে বটু তোর সাথে কথা ছিল এখন যা দুপুরে মিত্তিদের বাগানের পুকুর ঘাটে আমার সঙ্গে দেখা করিস ঠিক আছে এই যে জানা বাবু মা কিন্তু আপনাকে ঘরে থাকতে বলেছেন দুপুরে কোথাও যাবেন নি এই যা তো তোর কাজ কর মা আপনাকে বলতে বলেছে তাই সে আমি বুঝে নেব তোকে অত চিন্তা করতে হবে না তুই গাছ থেকে ওদেরকে দেখেছিস ইয়া বড় কাল পাত্তা মাথায় ফেটি বাঁধা কি ভয়ঙ্কর ওই বাবা রে বাবা আমি তো ভয় কাঁপছিলাম কাউকে চিনতে পেরেছিস কি বলছিস রে ভয় তো আমাদের ভিড়মি খাওয়ার জোগার ঠিক আছে সন্ধেবেলায় নীলু আব্দুল আর তুই ভাঙা শিব মন্দিরে আসবি আমি থাকব আসবি কিন্তু ভাঙা মন্দির সন্ধ্যাবেলা বাবা যদি বকে তোর বাবা জানবে কি করে বাবা যদি খোঁজ করে তাছাড়া তাছাড়া সন্ধ্যাবেলায় শিব মন্দিরের ওদিকে তো কেউ যায় না তেনারা থাকেন তো তেনারা তেনারা কারা ভূত ব্রহ্মদৈত্যি লোকে যে বলে বলুককে আমি তো থাকব জানিস তো আমি বাহন আমার পইতে আছে ওই ভূত তুর তো আমার কিচ্ছু করতে পারবে না আরে তুই তো বামুন কিন্তু আমি তো বামুন না আমাদের যদি ঘাড় মটকায় তখন কি হবে তখন তখন আমি ওদের ঘাড় মটকাবো যা বললাম তাই কর এখন যা আচ্ছা হ্যাঁ বড় পাবো কাল সাজবেলা আমি নিজের চোখে দেখলাম ওই লালা বাবু কায়েত পাড়ার কটা চ্যাংড়া আর ওই করিমের বদমাইশ ছেলেটা ওই ভাঙা শিব মন্দিরে জঙ্গল থেকে বেরোচ্ছে সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যাবেলা ওখানে কি করছিল ওদিকটায় তো দিনের বেলায় কেউ যায় না বড় বাবু ওই শিব মন্দিরে তেনাদেরই তো রাজত্ব গত বছর ফিঙে পাগলাটা দেখলেন না ভুল করে ওই মন্দিরে গিয়ে বেঘরে প্রাণটা দিল আচ্ছা লালুকে একবার জিজ্ঞেস করে দেখি বড় বাবু লালু বাবুকে আমার কথা আবার যেন বলবেন না কেন রে ও আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে তোর নাম করব না এই কাল সন্ধ্যাবেলা তোরা শিব মন্দিরে গিয়েছিলি কেন জানিস না ওখানে দিনের বেলাতেই কেউ যায় না আপনাকে কি বলল তার জবাব কি তোকে দিতে হবে বেয়াদব আর যদি কোনোদিন শুনি চাপকে পিঠে চামড়া তুলে দেব বাবু আমাকে 
বাবু গরু ছাগলের কাজ না এ মানুষের কাজ মানুষ হ্যাঁ বাবু মানুষ তা কে করলো কে করলো তোর সর্বনাশ পাঁচুর মা বলছিল কাল বিকেল বেলা লালু বাবু ও তার চার সঙ্গীরা আমার খেতে চারপাশে ঘুঘু করছিল তাতে কি হলো সেইখানেই তো ভয় এটা এত বদমাইশ হয়েছে দাঁড়াও ওকে এক্ষুনি ডাকছি লালু লালু এই লালু আগে বাবু দাদা বাবু তো বাড়িতে নেই বাড়ি নেই যা যেখান থেকে বাড়ি ধরে আন বাদরামি করার আর জায়গা পাইনি যা এক্ষুনি ধরে আন বাবু আমার কি হবে আমি যে ধনে প্রাণে মারা যাব মরবি কেন যদি প্রমাণ হয় লালুর কাজ তাহলে ওকে দিয়েই তোর খেত চাষ করাবো খরচা সব আমার কিন্তু তোকেও প্রমাণ করতে হবে যে এটা লালুরই কাজ আমি তো চোখে দেখিনি তবে পাঁচুর মা ওদের গুড়গুড় করতে দেখেছে আর তাই 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 কি খেতের বেগুন গাছ মোড়াতে দেখেছিলি কি না তবে যদি প্রমাণ করতে পারো তাহলে তোমার ক্ষতিপূরণ পাবে যাও আগে গিয়ে প্রমাণ করো জি আগে এই বেটা জলধর তুই লালুর নামে ওর বাবার কাছে নালিশ করেছিস শোন যদি ভালো চাসত কালকে বলবি মা তোর পাড়া শুয়োরের পাল এসেছিল আর পাঁচুর মা কেউ বলবি সে যা দেখেছে ভুল দেখেছে ও বুড়ির চোখে চাল সে পড়েছে বুঝলি লালু আমার ভক্ত ওর কোন খেতি হলে তোর সর্বনাশ হবে হলে মরবি নির্বংশ হবি লালু নাকি আবার কার বাগানে ক্ষতি করেছে হ্যাঁ জলধর বলছিল তার ওই বেগুন খেত লালু আর ওই বদমাইশ গুলো মিলে তসনচ করেছে সে কি ওকে বাপু তুমি অন্য কোথাও ব্যবস্থা করো ও ছেলে আমাদের শান্তিতে বাঁচতে দেবে না নিত্য দিন কিছু না কিছু অঘটন ঘটাচ্ছে ওর একটা ব্যবস্থা এবার তুমি করো হ্যাঁ তবে আজ সকালে জলধর এসে বলল ওটি লালুদের কাণ্ড নয় মেথর পাড়া শুয়োরের পাল ওর বেগুন খেতে ঢুকেছিল কিন্তু ব্যাপারটা এত তাড়াতাড়ি মিটে যাবে ভাবনা হচ্ছে তোমার ছেলে জলধরের সাথে অন্য কোনো চাল চালছে না তো ওকে আমার বিশ্বাস নেই বুদ্ধি খাটাতে হবে বুদ্ধি এসেছে মাথায় কি কি বুদ্ধি এসেছে ডাকাতরা খুব কালি ভক্ত না রে দেখি কি করা যায় আচ্ছা বুটু রেল স্টেশনে যাত্রাপাটির সাজগোজের দোকান আছে তাই না তা তো জানি না রেল স্টেশন তো অনেক দূরে যাওয়াই হয় না তবে যাত্রাপাটি আছে শুনেছি চল কাল পরশু যাব দেখি পাওয়া যায় কি না সবাই শোন এখন সব চুপ করে থাক গায়ে ঢুকার পরে চ্যাটার্জি বাড়ির সামনে মায়ের নাম করে তারপর হাড়ে রে 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 করে চিৎকার করবি সবার যেন পিলে চমকে যায় কেউ যেন বের না হতে পারে বুঝেছিস হ্যাঁ সরদার এই জোগা মা দলবল নি কোথায় চললি এ তোমার কি লীলা মা এই তো রওনা হওয়ার আগে তোমার পুজো দিয়ে তোমার আজ্ঞা পেয়ে তবেই না হ্যাঁ তখন আজ্ঞা দিয়েছিলাম এখন ফিরিয়ে নিচ্ছি চাটুক যে আমার ভক্ত তুই তার সর্বনাশ করতে চাস তা হবে না 
এখনই ফিরে যা যা না হলে তোদের রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেব মাগো এবার আবার ক্ষমা করো মা না হলে আমার মুখ থাকবে না সর্দারি চলে যাবে আমাকে কেউ মানবে না কি এত বড় স্পর্ধা আমার মুখে মুখে তর্ক তবে দেখ जीवने कूले आसिस तब मुखे रक्त उठे मर भी तोर वंश निर्वंश हो बुझेस জীবনে কখনো এই তল্লাটে আর আসবো নি এই কথা দিলাম সত্যি লালু তোর বলি হারি সাহস হ্যাঁ আমি তো ঝোপের আড়াল পশু শুধু কাঁপছি আর মালিকে ডাকছি আরে আমিও তো প্রথমে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম তারপর যখন দেখি ব্যাটারা সত্যি ভেবে গড় করছে তখন আর ভয় পাইনি সে যাক সত্যি আমাকে মা কালি ভেবে যখন শপথ করেছে তখন আর এতল্লাটা আসবে না ব্যাটারা হুম আপনার জন্যই তো চ্যাটার্জিরা বেঁচে গেল না হলে তো জগা দাকাত ফতুর করে দিত আগেকার দিনে ওলা উঠার নাম শুনে মানুষ জ্ঞান হারাত কারো কলেরা হয়েছে শুনতে পেলে সে পাড়ায় আর মানুষ থাকত না এমনকি কেউ মারা গেলে দেহ দাহ করবার লোক পর্যন্ত পাওয়া দুষ্কর হতো কিন্তু সেই দুর্দিনেও দিনের পর দিন একমাত্র একজনই লোক ছিলেন যার এসব বিষয়ে কখনো কোনো আপত্তি ছিল না তার নাম গোপাল খুড়ো জীবনের একমাত্র ব্রত ছিল মরা পোড়ানো কারো অসুখ শক্ত হয়ে উঠলে তিনি ডাক্তারের কাছে তার প্রত্যহ সংবাদ নিতেন আর আশা নেই শুনলেই খালি পায়ে গামছা কাঁদে তিনি ঘন্টা দুই পূর্বেই সেখানে উপস্থিত হতেন আর তার বিশেষ বিশেষ কয়েকজন চেলা ছিল যাদের মধ্যে অন্যতম গল্পের হিরো লালু ওরে শোন সবাই আজ রাত্রিটা একটু সতর্ক থাকিস ডাকলে যেন সারা পাই রাহাজোদ্দারে সশাহারি চ শাস্ত্রবাক্যটা মনে আছে তো আগে আছে বইকি আপনি আমাদের ডাক দিলেই গামছা সমেত বেরিয়ে পড়ব বেশ 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 আরে এই তো চাই এর চেয়ে পূর্ণ কর্ম সংসারে আর নেই রে বাবা বিষ্ণু পণ্ডিতের পরিবারটা আর শেষ রক্ষা পেল নি রে বিষ্ণু ভট্টাচার্য ছিলেন গ্রামের বাংলা স্কুলের মাস্টার মশাই তার কাছে এরা সবাই ছেলেবেলায় পড়েছিল তিনি নিজে চির রুগ্ন এবং চিরদিনই তিনি স্ত্রীর প্রতি একান্ত নির্ভরশীল জগতে তার আপন বলতে আর কেউ নেই তার মতো নিরীহ অসহায় মানুষ সংসারে আমরা আর দেখিনি রাত্রি তখন আটটা দড়ির ঘাটে বিছানা সমেত পণ্ডিত গৃহিণীকে আমরা ঘর থেকে উঠোনে নামিয়ে রাখলাম পণ্ডিত মশাই ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইলেন আমি সঙ্গে না গেলে ওর মুখাগ্নির কি হবে ও কাজটা আমি করব পণ্ডিত মশাই আপনি আমাদের গুরু সেই সম্পর্কে উনি আমাদের গুরু মা তার প্রত্যেকে জানত যে তার পক্ষে শ্মশানে হেঁটে যাওয়া অসম্ভব স্কুলে যাবার মিনিট পাঁচেকের পথ তিনি হাঁপাতে হাঁপাতে আসতেন তাও প্রায় আধ ঘন্টার বেশি সময় নিয়ে লালু নিয়ে যাবার আগে ওর মাথায় একটু সিঁদুর পরিয়ে দিবি না নিশ্চয়ই দেব পণ্ডিত মশাই সেই শহর থেকে গরুর গাড়িতে পোড়াবার কাঠ আছে কে জানে সে কতক্ষণে পৌঁছবে আসার সময় পথের ধারে ডোমেদের বাড়িতে হাঁক দিয়ে আসলাম হ্যাঁ নই নই করে আতক্রোশ দূরে তো হবে গোপাল খুড়ো এইসব সাত পাঁচ ভাবতে লাগলেন 
এমন সময় হঠাৎ করে কালো মেঘে আকাশ ঘনিয়ে উঠল গোপাল খুড়ো এগিয়ে গিয়ে সবার কাছে বললেন লক্ষণ ভালো ঠেকছে না রে বৃষ্টি হতে পারে এই শীতে বৃষ্টিতে ভিজলে আর রক্ষে থাকবে নেই কাছে তো কোথাও আশ্রয়ও নেই একটা বড় গাছও নেই এখান থেকে অনেক দূরে ওই ঠাকুরবাড়ির আম বাগানে মালিদের ঘর আছে বটে কিন্তু কতখানি ছোটা তো সহজ নয় বলতে বলতেই ঝড় উঠল বৃষ্টি শুরু হলো এবং সব দেহ পড়ে থাকা অবস্থায় প্রত্যেকে এদিক ওদিক ছুটে পালাতে লাগলো প্রচণ্ড ঝড় বৃষ্টির ঘন্টাখানেক পরে সবাই সব দেহের কাছে ফিরে এলো আবার চাঁদের আলোয় চারিদিক দেখা যাচ্ছে এরই মধ্যে পোড়াবার কাঠ পৌঁছে গেছে কিন্তু ডমিদের দেখা নেই বাধা মরা ইতিমধ্যে ফুলে উঠে বেশ মোটা দেখাচ্ছে আমরা সবাই তো ফিরলাম কই লালু তো এখনো ফিরল না সে যে বলেছিল মুখে আগুন দেবে ভয়ে বাড়ি পালিয়ে গেল না তো ওটা ওই রকম যদি এতই ভয় তো মরা ছুঁয়ে বসতে গিনি কেন আরে আমি হলে বজ্জাঘাত হলো মরা ছুঁয়ে যেতাম না ছেড়ে গেলে কি হয় খুড়ো কি হয় কত কি শ্মশান ভূমি কি না শ্মশানে একলা বসে থাকতে আপনার ভয় করতো না ভয় আমার অন্তত হাজারটা মরা পড়িয়েছি জানিস এরপর তারা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা আর না বাড়িয়ে শ্মশানে পড়ে থাকা গোটা দুই কোদালের মধ্যে একটা উঠিয়ে বাকিদের কাঠ বয়ে আসার নির্দেশ দিয়ে চুলো কাটতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন আচ্ছা মরাটা ফুলে যেন দুগুল হয়েছে মনে হচ্ছে ফুলবে না মেপ কথা সব জলে ভিজেছে যে কিন্তু খুড়ো তুলো জলে ভিজলে তো চুপসে ছোট হয়ে যাবে ফুলবে না তো তোর ভারী বুদ্ধি দেখছি যা করছিস কর দ্রুত কাঠ বওয়া শেষ হলে নরু মৃতদেহের কাছে এসে দাঁড়ালো এবং হঠাৎ লক্ষ্য করলো যে মরা নড়ে উঠেছে খুড়ো মরাটা যেন নড়ে উঠল তোর মতো ভীতু মানুষ আমি কখনো দেখিনি নুরু তুই আসিস কেন এসব কাজে যা বাকি কাঠগুলো নিয়ে আয় আমি চিতেটা সাজিয়ে ফেরি গা ঢা কোথা কাঠ আবার কিছুক্ষণ পরে এরকম দেখে মনি না না খুড়ো গতি খুব একটা ভালো ঠেকছে না সত্যি মরাটা যেন নড়ে উঠল ছোড়ার দল তোর ভয় দেখাবি আমাকে যে হাজারের উপর মরা পুড়িয়েছে তাকে দেখুন 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 খুড়ো আবার নড়ছে হ্যাঁ নড়ছে বুধ হয়ে তোকে খাবে বলে লেপ কাঁথা জড়ানো অবস্থায় খাটের উপর বসেই একজন ভয়ঙ্কর খুনা গলায় বলে উঠল না না এই কথা শুনে খুড়ো সহ সবাই দৌড়ে পালালো যে যেখানে পারল এই ঠান্ডায় খুঁড়ো দিয়ে ঝাঁপ দিলেন নদীর জলে এক বুক জলে দাঁড়িয়ে থেকে বলতে লাগলেন গো ভূতে খেয়ে ফেলল গো রাম 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 এদিকে লালু ওরে নির্মল ওরে মনি ওরে নুরু ওরে পালাস না রে আমি লালু রে ফিরে আয় ফিরে আয় ফিরে আয় সবাই ও ও কি ভয়টা না পেয়েছিস ফিরে আয় সবাই আমি লালু লালুর আওয়াজ পেয়ে লালুকে দূর থেকে দেখে ভয়ে ভয়ে সবাই এগিয়ে এসে দাঁড়ালো খুড়ো নদী থেকে ভিজে গায়ে এসে দাঁড়াতেই লালু তাকে প্রণাম করে হাত জড়ো করে বলল সবাই তো ঝড়জলের ভয়ে পালালে কিন্তু আমি তো মরা ছেড়ে যেতে পারলাম না তাই লেপের মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছিলাম বেশ করেছি বাবা খাসা বুদ্ধি করেছি এখন যাও ভালো করে গঙ্গা মাটি মেখে চান করে নাও এমন শয়তন ছিল আমি জমে দেখে নি গোপাল খুড়ো মনে মনে তাকে ক্ষমা করলেন তিনি বুঝলেন এত বড় ভয় শূন্যতা তার পক্ষেও অসম্ভব এই রাতে একাকি শ্মশানে কলের আর মরা কলের আর বিছানা এসব কোনো কিছুই লালু গ্রাহ্য করেনি মুখে আগুন দেবার সময় খুড়ো লালুকে বাধা দিয়েছিলেন কারণ ওর মা শুনতে পেলে খুড়োর আর মুখ দেখবেন না এরপরে সবদাহ সমাধা হলো আমরা যখন স্নান সেরে বাড়ি ফিরলাম তখন সেই মাত্র সূর্যোদয় হয়েছে তুমি আগে 
ভালোর জন্য একজন মাস্টার ঠিক করে আনো কেন হলোটা আবার কি হঠাৎ করে আবার মাস্টার কেন হলোটা কি শোনো তবে বুঝলাম হাই হাই মা এটা কি করছে বাড়িতে মাস্টার ডেকে আনা আর পুলিশ ডেকে আনা দুটোই সমান তুমি আজই মাস্টার ঠিক করে নিয়ে এসো তিনি সন্ধেবেলায় পড়াতে বসলে ও আর উপদ্রব করার সময় পাবে না আমার নিজের কোনো দিন মাস্টার ছিল না নিজের চেষ্টায় অনেক দুঃখ সয়ে লেখাপড়া করে আজ আমি একজন বড় উকিল আমি চাই আমার ছেলেও সেইভাবেই বিদ্যা লাভ করুক বেশ ঠিক আছে যে ক্লাসের পরীক্ষায় লালু প্রথম না হতে পারবে সেই ক্লাস থেকে ওকে পড়াতে বাড়িতে মাস্টার আসবে যাক বাঁচা গেল কিন্তু মা তো আমার পেছনেই পড়ে আছে যা হোক একটা কিছু করতে হবে লালুর বাবা ধনী গৃহস্থ বছর কয়েকের মধ্যেই পুরনো বাড়ি ভেঙে তেতলা বাড়ি করেছেন সেদিন থেকে লালুর মায়ের আশা তার গুরুদেবকে এ বাড়িতে এনে তার পায়ের ধুলো নেবেন কিন্তু তিনি বৃদ্ধ ফরিদপুর থেকে এত দূরে আসতে রাজি হন না কিন্তু এইবার সেই সুযোগটা ঘটেছে সূর্যগ্রহণ উপলক্ষে কাশি এসেছেন গুরুদেব সেখান থেকে চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন ফেরবার পথে নন্দরানীকে আশীর্বাদ করে যাবেন লালুর মার আনন্দ আর ধরে না সারাদিন নানা রকম উদ্যোগ আয়োজনে ব্যস্ত নতুন করে ঘর গোছাতে ব্যস্ত গুরুদেবের জন্য একদম নিচের বড় ঘরটার এক্ষণে তার পূজা আনিকের জায়গা হলো কারণ তিনি তেতলার ঠাকুর ঘরে উঠতে নামতে পারবেন না দিন কয়েক পরে খাটটি বেশি ভারী না হওয়ায় মশারি শুদ্ধ ঘরের আর একটা ধারে টেনে নিয়ে গিয়ে আবার শুয়ে পড়লেন কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে চোখটা সবে বুঝেছেন অমনি দু চার ফোটা ঠান্ডা জল টপ টপ করে পেটের উপর পড়ল তিনি আবার উঠে পড়েন এবং আবার খাটটি অন্য দিকে নিয়ে গিয়ে শুয়ে পড়লেন ছাড়টা দেখছি একেবারে এ কোন থেকে ও কোন পর্যন্ত ফেটে গেছে এইভাবে মধ্যরাত পর্যন্ত বেশ কয়েকটি বার খাট সরিয়ে শুতে গিয়ে দেখলেন এইবার বৃষ্টির জলে বিছানাটা পুরো ভিজে গেছে সবার কোনো উপায় নাই তাই গুরুদেব বিপদে পড়লেন বুড়ো মানুষ অজানা জায়গায় দরজা খুলে বাইরে যেতেও ভয় করছে আবার ভিতরে থাকাটাও তার জন্য বিপজ্জনক কারণ কি জানি বাবা হাটা ছাদ ভেঙে হঠাৎ যদি মাথায় পড়ে যায় আমি 
गुरुदेवर जथेष आत्मर्दा लाघव हल तब गुरुदेव जे तार आगे उठे पड़े इटा भेबे नंदरानी लज्जा बोध कर घर मध्य मुख बाड़िए देखे तो अबाक देखल घर मध्य दक्षिण दिक्कत खाट्ट उत्तर दिखे तरह कैम्पिसर बैगटा जालना झेड़े मजखने नेमे कषाकुशी आसन प्रभृति पूजा आनिक जिनपत्रो इलोम कारण कि बुझते ना पे बहरे इसे बोलें जल पड़े छाद भेगे माथाय पड़े बाहरी पाली लाभ क्योंकि तो आते हो रोके आंग पाले मत डांस मशा झाके झाके समस्त रात जाना खूब लेखे घर बिष्ट जल तीन तीन टे छे नाम सहसा मन हल ए शयतान लाल रकम शयतान बुद्धि से संगे संगे छूटे गिछान हाथ दिए देख लो चादर भिजे एवं मशारी बे फोटा फोटा जल झरसे नाम देखते पेलें नैकड़ा बाधा एक चांगर बरफ सबटा एख ग कखुकड़ो बाकी आगल मत छूटे बहरे गए सामने दाड़ी थका चाकर दे के बोल हरामजादा लेल कथाय क्चकर्म चूलो जागे डूबे महा पापे प्राइश्चित करलो से निर्बुदित गुरुदेव लालू तो मासिमारे बस खबर खाचे मासिमा दिल्ली पा दिलना 